在电影《寄生虫》中，韩国难以被旁观者洞悉的严重贫富差异被放到了台面上。电影中，基宇一家住在不怎么透光的半地下室里，靠折披萨纸盒赚着微薄的收入，靠蹭免费 WiFi 上网。这看似是艺术夸张的手法，但很不幸，现实就是如此。影片中的地下室生活，就是韩国几十年来经济飞速发展的产物，是穷人最后的避难所。但韩国的现实其实比影片更加糟糕。大家好，这里是明星观察员，今天我们就来看一看韩国穷人真实生活的故事。故事的主人公叫沈奎东，来自江原道江陵市，是一名摄影师。他曾经和很多有梦想的青年一样，选择背着不多的家当来大城市首尔寻找机会。沈奎东和很多手漂的青年一样，因为付不起租金，更交不起租房子的押金，他选择住在首尔的一处考试院里。三年间，他在这里用相机记录下了当代韩国穷人最真实的生活处境。他并没有比寄生虫。里的世界好太多。考试院是韩国穷人最常见的住房选择之一，类似于群租。只租用住所中的一个小单间，房屋与房屋间用很薄的胶合板墙隔开。韩国的升学压力和就业压力都很大。考试院本来的存在是为了不富裕的年轻人在大城市考学、上学或者是考公务员准备的住所。基础的考试院客房面积只有 3.5 平方米，并且没有窗户和卫生间。在这么大的空间里，还会塞下书桌、书架和一张单人床。如果幸运的话，还可以拥有一台自己的小冰箱。但除非付更多的钱，住豪华一点的。的独立浴室房间，否则上厕所和洗澡都要和将近四十多个其他住户一起共用。当然，厨房也是公共设施，很多会给住户提供免费的米饭和泡菜食用。许多年轻人为了省钱，可以一天三顿只吃米饭就泡菜。这些不要钱的食物质量通常很差，只能充饥而已。沈奎东的房间就是最基础的房间，没窗户，没有卫浴，开门就是床，东西放在地上，几乎没有下脚的地方。由于租户的手头都是不宽裕的人们，这里的租金只按。越来续租也不需要押金。沈奎东的单人间一个月需要付二十二万韩元，折合两千七百六十三新台币。如果升级成有窗户、有浴室的房间，那就要将近一万三千四百八十六点五新台币一个月。看不到阳光和公共卫浴，就能省下一半的钱。这似乎是一个不错的交易。只可惜住进去的人并没有什么选择的余地。考试院是韩国最便宜、租用方式最灵活的住房，而它只是韩国群租一族一百三十万年轻人中的一个。显而易见。在这样的环境中，生活充满了问题，房间很不隔音。沈奎东每天能清楚地听见隔壁的男人放屁的声音，即便是屋外的走廊也十分狭窄，大概只有六十厘米，打开一扇门就是另一扇门。而如果两边的房主同时出门，走廊的宽度也没有办法让他们并排行走。如果你住在走廊的尽头，在出门的人较多的时候，通行非常困难。想要去晒晒太阳，只能到楼顶去，但这里大部分时间都堆满了住户拿出来晒的被子和衣物。在没有阳光照射的房间里。即使是并不靠海的首尔，也会被湿气侵袭。住在这里的人们往往都很孤独，虽然他们可能每夜都伴随着另一个人的呼噜声睡觉，但许多人并不热衷于社交，每个人的压力都很大。考研、考公务员、打拼，仅剩的时间只够去屋顶的塑料椅子上释放一下压力，或者偶尔喝点便宜的啤酒。有人甘愿寂寞，就有人为寂寞而挣扎。住在考试院的人们用各种廉价的方式自找乐趣。这里的人员变化很大，每个月都会有人因为各种各样的原因。离开，沈奎东亲眼见到过他的邻居，因为付不起月租，跪在地上恳求房东不要赶他出去。如果连考试院也无法待下去，那么就被迫成为流浪汉，失去最后一点向好生活爬的资格。根据韩国统计局去年的统计，近年来选择居住在考试院的人群迅速增长，不仅仅是学生和年轻人，农民工、没有依靠的老人、破产的中年人，所谓的弱势群体和低端居民，这里是他们的避难所。有些人可能会问，为什么不回老家去？在家里不能赚钱，不能考学吗？韩国的现状是，工作机会和教育资源的分布极度不均。出身低的人很容易发现自己身在一个没有出口的迷宫里。首尔是仅有的方向，甚至连第二大城市釜山都无法比拟。极其迅速的城市化导致教育几乎全部集中在首尔，离开了首尔就没有什么好学校上。在早期，韩国政府还曾大力推广私立中小学，致使乡村在教育上大大落后。至乡镇中仍有不少那个年代的老年女性是文盲。
后来，拼学校的风气变成了拼昂贵的课外辅导班。同理，最好的课程永远只在首尔。因此，无论是考学还是考公务员，离开了首尔就离开了机会。这是韩国教育的贫富差异。城乡经济水平差距之外，就业上的贫富差异更加明显。在一九九七年金融危机后，中小企业纷纷倒闭或大量裁员，大企业大财阀拥有了更多的资源，与普通公司间出现了巨大的收入鸿沟。人人都知道，大企业可以打破阶级固化，而大企业恰恰坐落在首尔。想要进大企业，必须要上好学校，结果还是要去首尔。绝大多数的考试院坐落在首尔，考试院居民们，有些人经过几年的努力，终于熬出了头。像沈奎东在考试院生活的第四年，他凭借这组照片，逐渐在业界站稳了脚。现在已经搬去了公寓。在一九七零年代和八十年代的韩国，住得起高楼公寓是中产阶级的象征，但大部分考试院居民没有沈奎东那么幸运。每个人都有来到考试院的理由，每个人都有不同的命运。李先生六十三岁，如果只听他人生的前半段，没有人会想到他将住在考试院里。一九七四年就进入大银行工作，二十四年兢兢业业，一直升到经理。全家人住在首尔。南部著名的富人公寓里过了半辈子精英阶级的生活，但一九九七年的金融危机击垮了银行。李先生被要求提前退休，并且没有得到任何的退休保障。为了维持家里的生活，他卖掉了所有家产，从江南搬到了江北的小社区。尝试了开公司失败后，李先生又做起房地产销售，甚至出门摆摊卖小吃，但都无法改变现状。最终，他选择离婚，自己住进考试院，以节约开支的方式供女儿们上大学。尽管在二零一三年，李先生。因为过度劳累晕倒，他还是拼命保证每月寄给家里一百五十万韩元，折合三万四千五百三十七点五新台币。但由于愧疚，他已经七年没有见过家人。同住在一家考试院的金先生今年三十四岁，住在三点四平米的房间内，窗户小到没有办法探出头。他仅有的三件衬衫被挂在墙上，以防止被压皱。金先生是大学生，英语专业毕业，父亲是私企老板，本来是标准的中产之子，但是在父亲去世后，家里的经济状况直线下。留学回国的金先生想从釜山到首尔找一份更赚钱的工作。他住在考试院七年，做三份工作，每月的大部分收入都寄给老家独居的母亲，至今仍然没什么存款。金先生说：“一来到首尔，我的梦被狠狠地击碎了。我没有地方住，为了吃汉堡去献血，想要摆脱贫穷实在太难了。”金先生为了避开考试院的早高峰，每天四点起床。如果稍微晚一点，你前面就会排着十几个等待使用浴室的人。五点三十，金先生赶上第一班地铁去上。班，他经常困到难以站立，为是否要去坐一会儿，老弱病残运专坐而受白眼挣扎。贫穷的尊严更难守住，他往往会站一路。金先生说：“我全心全意投入到工作，我从不迟到，从不吵架，从不给任何人带来任何不便。我遵纪守法，从未做过违法乱纪的事情。但看看我成了什么样子。”住在考试院的第七年，金先生依然早早的去上班，做两份兼职。他认为明天不会比今天更好，但是有时候他也抱怨道：“有时候我觉得离开比……”活着更轻松。金先生的话或许太悲观，但事实是，住满了底层居民的考试院的确成了很多人生命的最后一站。他们中的一些人在自己的房间里孤独中离开世界，几周后才被发现。二零一五年，一位二十多岁的年轻女性在考试院的隔间里终止了生命，大约两周后才被人发现。二零一七年，一名五十多岁男子的遗体在釜山一所考试院里被发现。警方调查发现，经济困难、营养不良可能导致了他离开。他没有家人、朋友或近亲。即便是这则生命终结的消息也无处宣告，就这么离开了世界。而无人照顾的老人在考试院去世的事件，常见到已经不能当新闻发出来。二零一六年，韩国的老年独居离开世界的事件就超过了一千二百四十五名，其中许多就发生在考试院。年轻人有年轻人的穷乏，老年人有老年人的穷乏。在良好的医疗环境和医疗保障下，韩国人的平均寿命已经达到了世界前列。但统计得出，六十五岁以上的韩国公民里，约有一半都生活在。在贫穷中，而强大的社会压力和经济压力下，越来越多的年轻人选择了抛弃父母，愿意帮父母养老的孩子从百分之九十降到了今天的百分之三十七。伴随着政府对于老人福利的低支出，没有儿女帮助的贫困老人选择住进了考试院。漫长的人生对于这里部分的老年居民来说，只是延长痛苦的过程，生命更像是负担。无奈、自卑、愤世嫉俗，更加努力逃离困境。到底怎样才能有更好的生活？在不到四平米的房。间里，这些灵魂仍然寻找迷宫的出路。城市给了每一个人平等的机会去改变自己的命运，但这自由的空气只能同呼吸，不能共命运。头顶是同一片蓝天，生活有着各自不同的境遇。资本成了一道无形的玻璃墙，将城市的族群拆得七零八散。
，在城市阳光照不到的地方，还有许多游走在阴湿地带的边缘人，可能他们一生再也没有机会沐浴在阳光下。如住在棺材房的那些人们，就带大家一起来看看这件奇闻：以拥挤和繁忙著称的韩国首尔，公交站周围被一片高耸的摩天大楼包围着。作为一个发达国家的首都。这里的一切都显得生机勃勃，然而，在这片巨大的建筑背后，却隐藏着另一番景象。大约一千二百栋廉租房密密麻麻地挤在一起，形成了一座首尔最大的棚户村。住在棚户村里的绝大部分都是老人，他们得不到子女的赡养，只能用养老金在这里租一小间房子生活。眼前这个老人名叫李向俊，他已经在这里生活了十年。这十年里，基本每天都是靠两顿速溶粥填饱肚子。他有两个儿子和一个女儿，但成家后全部搬去了釜山和大田，再也没有联系过他。年轻时，他是一名油漆工，现在退休以后，主要靠每个月七千四百台币的养老金维持生计。李向俊老人居住的房子是由一个九十平米的空间改造而成，每一层都被分割出十六个房间，而每个房间的面积仅在三平米左右。是一个不折不扣的棺材房，这些棺材房的面积虽然不大，但租金却一点也不低。每个月，李向俊老人都要从七千四百台币养老金中拿出五千七百八十一台币用来支付房租，剩下的部分作为生活费则显得非常拮据，因此他每天不得不靠喝粥来填饱肚子。现在，李向俊老人的身体越来越差了，每一天都得吃药，而冰箱里也没有什么能补充营养的东西。现在他最大的担忧就是，如果哪天自己在棺材房里去世，没人能及时发现他，那该怎么办？除了无人赡养的老人以外，还有不少失业人员也住在这儿。他们的房间更小，睡觉时连腿都不能伸直。眼前这个男人名叫金灿生，已经在这间棺材房里住了三年。他的房间很窄，没有窗户，夏天闷热，是全靠一把风扇结束。他和包括李向俊老人在内的十六名租客一起共用一间厕所，但由于这里常年断水，因此卫生环境非常糟糕。每个月的二十号，金灿生都要来银行领取他的失业临时生活保障金，但这些钱一到手，就要立马全部拿去交房租。交完房租后的生活总是很紧张，他会到公园捡一些废品换钱买吃的，而在公园里，他总是能见到一些流浪汉，他们没有领取保障金的资格。因此，连棺材房都住不上，只能在公园里睡早席。工作难找。三年前从住宿厂里出来后，金灿生至今没能再就业。那么，究竟有多少人住在这座棚户村里呢？官方的调查是六千一百九十二名，然而社区工作者调查出的实际人数却是七万四千二百五十八名。如今，这七万多人正面临着被驱逐出棚户村的境地。开发商觊觎这片土地已久。无时无刻不想着将一千二百栋廉租房推平重建成酒店。这个老人在这里住了六年，现在租期已经快到了，房东又不再与他续签租赁合同，届时他只能露宿街头。即便目前仍生活在这狭小的棺材房里，他的居住条件也不容乐观，吃饭只能在椅子上完成，因为房间根本容不下一张餐桌。将棚户村重建成酒店的计划已经是板上钉钉。为了解决这些老人的居住问题，当地政府在城市边缘规划出了一片公共租赁房，专供老人和失业人员居住。这些公租房相比起其他公寓来说廉价许多，但跟棚户村的棺材房相比，这里的房租仍旧不便宜，每人每月需支付六千九百台币的租金。老人们想住在这里，就得掏光自己每月的养老金。于是，为了防止没钱吃饭，不少老人最终选择了搬到距离城市较远的私人出租屋里居住，这里环境更糟糕，交通更加不便利，但终归也算是一个能让老人们不用流浪街头的庇护所了。不是只有韩国才有这样的屋子，在香港这种情况甚至更加严重。目前，在香港已经有二十多万人住进了棺材房，香港的这个房子就真的跟棺材一样大，不超过四平，最小的只有一点四平。狭小的空间里堆放了所有生活用品：锅碗瓢盆、衣物和杂物，伸不开的手臂、放不下的床，拥挤的空间让人喘不过来气。住在里面是什么感觉？用一个最有代入感的方式来形容吧：让你在火车卧铺里过日子，一品一品。在香港，房价几乎等于居民平均收入的二十倍。四十万每平米的高昂房价
，足以碾碎无数人的买房梦。但就算选择住在棺材房、汤房、龙屋，也丝毫占不到便宜。那是因为在香港租房，苛刻到论平米计算，这里的租金最高可达每尺三百港币。差不多一平米的租金要一万两千三百二十八台币，也就是说，想要租下一个容身之处，怎么着也得小一万元了。常常挂在嘴边的寸土寸金，在香港得到了最好的诠释。香港不只是繁华，也有落寞，有喧哗，也有嘈杂。五平米可能还不及你家里的卫生间大小，但却是一家四口的家。少玲是一名全职妈妈，丈夫是一名保安。一家四口的生活全靠丈夫微薄的收入维持着，在五平米不到的空间里，转个身都有可能会撞掉东西。在洗衣机上做饭，油烟和雾气让床变得潮湿，但八年的时间早已让他们习惯了这种生活。阶层和收入决定了他们的住所。在寸土寸金的香港，他们别无选择。其实刚搬进来的时候，没有吃饭的地方，但孩子出生后，两口子觉得能坐在一起吃饭才有家的感觉。后来将原来的大床扔掉了，换成了小床，特意腾出了这块空间，够一家四口吃饭。丈夫工作归来便开饭，女儿的书桌便是他们的餐桌。在这个难以伸展的空间里，一家四口虽拮据拥挤，但也其乐融融，用心经营家的味道。细菌在到处飞，你有没有试过在厕所里吃饭？发出这句灵魂拷问的是三十岁的越南籍女工阿娥。十七年前，她从越南远嫁到香港。三年前离婚后，和另一个男人生下女儿，男友却不愿抚养孩子，不告而别。现在只有他们母女相依为命。由于带着孩子，仅住一个小小床位，总归不太现实。于是，他们选择了月租大约四千港币、面积大约七平米的汤房。何为汤房？汤房在广东话中意指剖开房间，也就是将一间从五十平方米至一百平方米不等的住宅，分割成一个个细小的房间，分别收租。阿娥常常气馁到说自己和女儿根本就是住在老鼠洞里。阿娥不得不在厕所里给女儿做饭，但只是简单的煮面都会有很多的雾气，而厕所里的细菌很容易顺着雾气滴到碗里，总感觉细菌在到处飞。由于家中做饭容易细菌感染，阿娥大部分都是买便宜的盒饭，带着女儿在外面吃。外面的世界是如此广阔，能看到天空，能自由地呼吸新鲜的空气。阿娥每天最开心的时光，就是带着女儿一起在公园里玩耍，看到女儿蹦蹦跳跳，满脸笑颜，阿娥就觉得即使条件再不好，日子还是有光明和希望的。六十四岁的平姨也是棺材屋的住客，她在邻居们中是年龄最小的一个，而年纪最大的居住者已于八十高龄。大家时常互相开玩笑，要珍惜棺材屋，死后住的空间不过一个小小的骨灰盒，还未必有这么大。平姨育有两个儿子，自从几年前老伴因肾病而去世，她就独自一人搬进了棺材屋。她从没想过和儿子一起住，因为大儿子要养五个孩子，小儿子也要养四个，他们光是照顾自己的家庭已经是焦头烂额。作为母亲，她实在不忍心再给孩子们添麻烦了。但住在月租两千港币不到的棺材屋，自己遭遇的麻烦却是一个接着一个。蟑螂、老鼠、出没倒是其次。最让他感到不安的是恶劣的公共卫生环境和摇摇欲坠的天花板。平姨坦言，自己半夜就被掉落的屋顶石块砸到过，但除了忍耐，别无他法。适合养老的环境，安度晚年的居所，就像虚无缥缈的泡沫。如果说源于八十年代的板屋或龙屋曾承载当年入住基层劳工的香港梦，那么如今它的升级版则是一张冷冰冰的床，一个仅供栖身的地方，在这里只有生存。不谈生活，生活的苦不会饶过谁。如果不是生活所迫，谁又不愿意活得体面而娇贵？但只要有办法，困难就不算是困难。在香港有句俗话，说的是：“我几乎讨厌这世界的大部分，但一定有一小部分可以留住我。”是老婆做的不算丰盛，但可口的饭菜；是孩子这次考试又有进步；是进门时小狗摇晃着尾巴向你奔来。对此，你怎么看呢？如果正恰巧你住在棺材房，你会继续选择在棺材房的城市工作，还是离开这座城市，换个更好的生活环境打拼？请大家在评论区留言，与我讨论一下。我们下次再见吧。